На один день в большую семью в Саранске завершил работу съезд мордовского народа. Керсари – праздник доброго урожая и осеннего пива. Трудиться по патенту, но с договором и страховкой. Новые изменения в законодательстве. Большая делегация Самарской области приняла участие в ежегодном съезде мордовского народа. Он проходит в Саранске каждые пять лет. Основная тема встречи этого года – взаимоотношений власти и общества. О том, как чувствуют себя представители одного из древнейших финно-угорских народов в современном мире, рассказывали делегаты со всех уголков России. Говорили и о демографической ситуации, об экологии, о том, в каких условиях живем мы сейчас с вами, о том, как развиваются, чему учатся наши дети. И сейчас, наверное, выходит проблема о том, как объединить людей, какой идеей они должны сейчас жить и что для этого нужно сделать. И, наверное, самое вот то, что небольшое мы можем сделать, это привести в порядок наши села, наши родники, то, где мы живем. Культура, национальные языки, проблемы демографии и семьи. Эти вопросы традиционно волнуют каждого участника съезда. С каждым годом представителей финно-угорской группы становится все меньше. Происходит это по естественным причинам. Немалую роль играет ассимиляция, смешанные браки. Население сел уменьшается, городских жителей становится больше. Как сохранить язык в городе – вопрос для большинства общественников сложный. Воскресные школы есть не во всех региональных центрах. Воскресная школа – это школа разновозрастная. И здесь люди приходят с разным опытом. Приходят ребята и взрослые, которые вообще не знают языка. Те, которые знают, ну, может быть, там на уровне нескольких бытовых слов. И крайне редко приходят люди, которые знают литературный язык. И вот такой обмен, который происходит, он очень важен. Дети, которые приезжают к нам в Самару учиться, мы их стараемся, чтобы они вот постоянно общались с нами, с нашим обществом. И те ребята, которые начинали с нами там 12 лет тому назад и 13 лет выступали в наших детских фестивалях и приезжали из сел, фактически они сейчас тоже у нас в организации работают вместе с нами. Сохранение и развитие национальных языков – прерогатива не только государства. Сейчас в разных регионах России и республиках успешно реализуются инициативы национальных организаций. Специализированные вузы по изучению финно-угорской культуры открылись в Саранске, Хантамансийске, Мариэл, Удмуртии. В Самарской области, в Тольятти, уже второй год подряд работает проект дистанционного изучения эрзианского языка. Выучить его сможет каждый, у кого есть доступ в интернет. Вот сейчас перед нами стоит задача, либо это создание такой хорошей, добротной энциклопедии. И, кстати, мы обращались к представителям всех районов, чтобы они присылали к нам в Дом Дружбы информацию, и не только о своих героях, а просто об известных людях. И вновь была выдвинута идея, чтобы проводить один единый мордовский праздник, например, Мастораву, в разных регионах. То есть мы сейчас все проводим либо на территории Мордовии, либо каждый проводит у себя мероприятие, а это будет одно какое-то глобальное мероприятие, на которое едут все представители в разные регионы. Ну, так как по аналогии, например, татарского Сабантуя или Чувашского Акатуя. Участники съезда уверены, часто народам не хватает самого главного – желания сохранить свои корни. Хотя все возможности для этого сегодня есть. Активисты Самарского культурного центра ищут любую информацию о своих земляках. Немало представителей мордовского народа внесло свой вклад в развитие Самарской области. Так, главнокомандующий парадом, который в 1941 году прошел в Куйбышеве, был Максим Пуркаев. Знаменитый участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, уроженец Мордовии. Владимир Чудайкин ныне живет в Самаре. Мы давали еще информацию о Девитаеве, знаете, его знаменитую книгу «Побег из ада». И вообще это единственный случай в истории Великой Отечественной войны, когда пленный угнал самолет и прилетел на территорию России. Вот позывной его тоже был Мордвин. Съезд завершился. По его итогам была принята резолюция, где на ближайшие четыре года сформирован план. Сейчас активисты Мастаравы ездят по России, обмениваются опытом, интересуются жизнью общин в других регионах. Если еще 20 лет назад о Самарской Мастараве никто не знал, то сейчас у многих просыпается интерес к национальной культуре. Самарцам есть чем гордиться. 40 творческих коллективов, воскресные школы. В этом году культурный центр отмечает свой 25-летний юбилей. 
Белей. Здесь по-прежнему ждут активных людей, способных продолжать кропотливое дело – возрождение традиций. У каждого народа, чья жизнь связана с земледелием, издавна был праздник сбора урожая. Завершение полевых работ отмечали сельчане за накрытыми столами. Старинные традиции живы и сегодня. На один день чуваши со всей губернии приехали в Самару. Фестиваль национальных традиций дал старт творческому марафону. Отмечали этот день значит, большим праздником. Вот поэтому значит, называется Керзарей, осеннее пиво. Участники этого фестиваля со всей области – это Шенталинский район, Челновершинский, Кошкинский, Исаклинский, Клявлинский. В разных регионах отмечают по-разному, но смысл всегда один – благодарение и моление за новый урожай. В праздник хозяйки стремились подчивать самыми лучшими блюдами. На стол подавали пресные пышки, пироги, мед. Перед тем, как гость приступал к еде, ему в обязательном порядке предлагалось выпить ковш пива. Преподносили три кружки подряд. Строгой традиции предписывала вести себя скромно, пить небольшими глотками. Сегодняшние участники пенного не пробуют, ведь скоро выступать на сцене, но обязательно желают друг другу здоровья и достатка. Я сама из Шенталинского района, села Четырлы, и там подарили мне бабушки, сшили мне специально вот подарили этот костюм. Вот до сих пор я храню и выступаю в этом костюме. Сегодня праздник уже старая добрая традиция, а для многих пришедших сюда возможность ближе познакомиться с обычаями древнего народа. У нас три вида чуваши. Это верховые чуваши, низовые чуваши и средние чуваши. Верховые чуваши и низовые чуваши совершенно отличаются друг от друга по одежде. У них фартуки только до половины. У верховых чуваш, у низовых чуваш, вот это вот низовые чуваши вот так вот одевались уже в 19 веке. До 18 века у всех чуваш были одинаковые белые белотканные платья. Вот состоит, женщины одевали головной убор хушку. Это все было из серебра. Это вот шельги в шельгеме. Э, Киветь еще одевают. Пивучиш нашего языка хочется сохранить, передать детям. У нас дети участвуют тоже. Мы их вовлекаем. Сегодня в Самарской губернии более 100 тысяч представителей чувашского народа. Как и сотни тысяч лет назад, они по-прежнему трудолюбивы и хозяйственные. Десятки крепких, работящих национальных деревень знает Самарская губерния. Песнями славят хлеб нового урожая посланцы 20 районов края. Тем, кто соблюдает законы и все правила пребывания на территории Российской Федерации, вопросов никогда не возникает. К нарушителям можно не сомневаться. Применят самые строгие меры. Одна из самых действенных на сегодня – закрытие въезда на территорию России. Теперь гражданам из других государств придется внимательнее следить за сроками пребывания в России. Внесены очередные изменения в административный кодекс. За нарушение режима пребывания, выразившееся в Отсутствие документов, если иностранный гражданин проживает без документов, если он утратил их и не заявил, либо если цель въезда не совпадает с целью пребывания, если, либо он уклонился от выезда, когда у него закончился срок регистрации, за данное нарушение у нас теперь предусмотрена новая статья, введена в административный кодекс. И теперь, кроме штрафа, иностранный гражданин подлежит во дворение с территории Российской Федерации. Соответственно, что влечет за собой закрытие ему въезда на территорию Российской Федерации в течение пяти лет. В УФМС отмечают, очень часто иностранцы не думают о последствиях, игнорируют требования законодательства, забывают вовремя оформлять документы. Помнить о сроках необходимо и работодателям. Забывчивость может им дорого обойтись – от 40 до 800 тысяч рублей. К нам очень много, очень большое количество иностранных граждан обращаются, которые находятся здесь без документов. Выехать не могут, но у них на руках есть решение суда об административном выдворении. Да. Что еще усложняется тем, что мы не выдать для проезда им в свою в, на родину, не имеем права никаких документов. То есть им нужно для начала посетить свое посольство и оформить свидетельство на возвращение на родину, либо паспорт иностранного государства. В подобных случаях в миграционной службе нужно получить справку. Уже с этим документом можно доехать до Москвы и обратиться в посольство своей республики. Здесь оформят свидетельство для возвращения на родину. В любом случае, чтобы избежать неприятной процедуры, УФМС напоминает, срок пребывания иностранного гражданина определяется сроком выданной визы. 
Срок пребывания иностранного гражданина, въехавшего без визы, определен законом в 90 суток. До 90 суток он находится здесь законно. Если он на момент окончания срока пребывания на вот эти вот 90 суток не получает разрешения на работу, патента, он обязан выехать, либо он не сдает документы, опять же, на разрешение на время на проживание, он обязан выехать с территории Российской Федерации. Если он не выезжает по истечению срока этого, у него уже идет уклонение от выезда по истечению срока пребывания. Такая схема действует и для виз. Если она заканчивается, ее нужно продлевать. А по истечении срока выезжайте за пределы страны. В противном случае это уже уклонение от выезда и нарушение. Продлить срок действия документов можно в подразделениях УФМС Самары и Тольятти. Для продления визы нужны достаточные основания. То есть любая виза продляется по трем основаниям. Это наличие каких-то обстоятельств, но не более чем на 10 суток, а опять же при наличии подтверждающих документов, при необходимости экстренного лечения, либо при возникновении каких-то явлений стихийного бедствия. Вы только в этих случаях. Другие визы, рабочие, учебные, они продляются на основании договоров на обучение, соответственно, либо договора на осуществление трудовой деятельности. Но тут должно быть, опять же, документы разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, разрешение на работу. Срок оформления документов – 20 дней. Для учебных и рабочих виз все необходимые справки должны быть поданы не позднее, чем за 20 дней до окончания их срока действия. Должны знать, когда они едут в Россию, что они, они должны знать, что, что повлечет за собой вот это вот нарушение. Многие же у нас сейчас вообще безответственно к этому относятся. То есть они не думают о том, что... Они сюда въехали на заработки, хотят заработать, а получается, что они здесь пробыли 90 суток, работу не нашли, работодателя не нашли, денег у них на выезд нет, и, соответственно, из этого возникают все трудности и проблемы. Уже сейчас на федеральном уровне обсуждают вопрос изменений в миграционном законодательстве. В скором времени планируется отказаться от разрешительных документов на работу. Вместо этого предлагается использовать институт временного проживания, вида на жительство. Для высококвалифицированных специалистов введут больше льгот. Тем, кто соблюдает законы, больше преференций. Сейчас в губернии можно воспользоваться так называемой амнистией по гражданству. Получить российский паспорт в короткие сроки и по упрощенной схеме.